മനസ്സിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിനെയാണ് അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ല വശത്തിനെയും ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് രസിപ്പിക്കാം ചിലപ്പോൾ വൾഗറായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടും രസിപ്പിക്കാം ക്രമേണ മനുഷ്യനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നല്ല വശത്തെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് രസിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കല എന്ന് പറയുന്നത് നാടകവും സിനിമയും സംഗീതവും അതൊക്കെ ഈ സംഗീതം എങ്ങനെയാണ് സംഗീതം നല്ല സംഗീതമാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ രസിപ്പിക്കുന്നു വോൾഗറായിട്ട് കുറേ സംഗീതം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ചില ആൾക്കാരൊക്കെ രസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ വൾഗാരിറ്റി നല്ലത് കേട്ട് രസിക്കുന്ന ആളുകൾ വളർന്നു വികസിച്ച് അവരുടേതായിട്ടുള്ള മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും അവർ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായാൽ ആ സൊസൈറ്റി സിവിലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാലത്ത് ഗ്രീക്സും പിന്നെ റോമൻസൊക്കെ സിവിലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരും സിവിലൈസ്ഡ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അഞ്ച് കൊല്ലം പറഞ്ഞത് അവിടെ അനവധി ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് വേൾഡ് ഓട്ടോ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് വരും അവരുടെ ഫിലിം കാണിക്കും ഞാൻ സിസ്റ്റം ക്യാമറാമാനായിരുന്നു അടുത്ത് പെരുമാറിയെന്ന് പറയാൻ എങ്കിലും അവരുടെയൊക്കെ വർക്ക് കണ്ട് 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 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാധാരണ കാണുന്ന സാധനം അല്ല സിനിമ വേറെ ഡേറ്റ് സംതിങ് മച്ച് മോർ വേൾഡ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെയൊക്കെ വർക്ക് കണ്ട് കണ്ട് തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് ഒരു കമ്പിറാന്തൽ ഷോട്ട് വെച്ച് ഒരു ഐലൻഡിൽ ഒരു പുഴവക്കത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കണം ഇന്ന് ആൾക്കാർ നാളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളില്ല തിരിച്ചവിടെ എത്താൻ സാധിക്കില്ല പല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ സന്ധ്യാ സമയത്തിൻ്റെ ആ സമയം ഈ കഥയ്ക്ക് വളരെ പറ്റിയ സന്ദർഭമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു ഈ വിളക്ക് കൊളുത്തി ഒരാളെ വിളിച്ച് വഞ്ചി പുറപ്പെടാൻ പറയുന്ന ഒരു സീനായിരുന്നു ആ സീനിൽ വിളക്ക് കൊളുത്താൻ സാധിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉടനെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന് അധികം സംശയങ്ങളില്ലാതെ ഷോട്ടുകൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിൽ പല ഷോട്ടുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് ഷോട്ടോളം ആ ആ സീനു വേണ്ടി എടുത്തു പതിനെട്ട് ഷോട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു എൻ ജി ഷോട്ട്സ് അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് എടുത്തുകൊണ്ടേ വന്ന അവസാനത്തെ ഷോട്ടായപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി എക്സ്പോഷർ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റാന്തലിൻ്റെ ഫ്ലെയിം മാത്രമേ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോട് കൂട്ടി നമ്മൾ ആ സീൻ നിർത്തി പക്ഷേ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാബറിറ്റിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എത്ര വിളിച്ചിട്ടാലും ഇതുപോലൊരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ക്യാമറ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗംഭീരമായ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അത് മംഗളരവർമ്മ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിയ ജീവനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഓണത്തിനൊക്കെ വളരെ പഴയ പഴയ വർത്തമാനേ അത് ഉപകാരമുള്ള നല്ല ഷോട്ടുകൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലൊരു കേട്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പുതുമ ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന ചില ഷോട്ടുകൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് മുഴുവൻ ഔട്ട് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് ദൂരത്തൊരാളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് 
ഫോക്കസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോർട്ട്സ് ഈ പിന്നെ റൈറ്റ് ഹീറോയിൻ വേറൊരു കല്യാണ പ്രൊഫഷൻ നടന്നു പോകുന്നു ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ദുഃഖിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ആ പോകുന്ന ആളുകളുടെ ദൂരത്തു നിന്നുള്ള ഷോട്ടോ ഷോട്ട് മാത്രം ആ പോകുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ഫോക്കസിലായിട്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലായിട്ടായിരുന്നു കണ്ണിന് വെള്ളം വരുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടം നമ്മൾ വരയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ഔട്ട് ഫോക്കസാണ് ഫോട്ടോ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്നത് വളവും ധൈര്യവും പിന്നെ കുറേ കൂടെ നന്നാവാമായിരുന്നു വീടും കൂടിയും വിട്ടു പോകാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടായി പിന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത തെറ്റാണെന്ന് തോന്നും അന്ന് വിഷമം തോന്നി ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് മാത്രമേ പഠിച്ചാനും വിളിച്ചാനും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വാഴക്കടവിന് അപ്പുറത്ത് നാടുണ്ട് ആളും മാളവും പണിയെടുക്കാൻ ആവിടത്തോളം കാലം ലഭിച്ച് കഷ്ടപ്പെടില്ല ഞാനൊരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾ ഇതിൽ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഇവിടെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അന്ന് തന്നെ വിഭാവന ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീ രവിവർമ്മ ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊന്നും നേരിട്ട് പരിചയമില്ല പക്ഷേ എഴുപത്തി ഒന്ന് കാലത്ത് എൻ്റെ സ്വയംവരത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമായിട്ട് അതിനു മുമ്പേ ഒന്ന് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ അതുവേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ പ്രവാസം പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫീച്ചർ ഫിലിം വർക്കിങ് ഭയങ്കര വിഷമുണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് കാലത്ത് നമ്മളും ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ്ട് ഒത്തുചേരാത്ത തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടാണ് ഒരു 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 വെറുപ്പുണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ നമ്മളായിട്ട് ചേരില്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിരിക്കും അവരിപ്പോൾ മൊത്തം ബിസിനസ് മാൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മളോടെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ വിട്ടു കളഞ്ഞ് നല്ലൊരു മലയാളം ഫിലിം ഉണ്ടാവണം നേരിട്ട് നമ്മളൊക്കെ വർത്തിക്കും നവാഷം അത് തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ഒന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാനും ഒരു നല്ല മലയാള ഫിലിം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള മോഹത്തിന് ചെയ്തു അത് സ്വയംവരം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഉണ്ടാകും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഗവേഷണമായിരുന്നു എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എൻ്റെ എൻ്റെ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എൻ്റെ എൻ്റെ ധാരണകളിൽ എൻ്റെ സംസ്കാരത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് രവി ഓർമ്മ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ രവിയേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനെ രവിയേട്ടൻ എന്ന് വിളിച്ചു 
അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുടുംബ ബന്ധം പോലായി ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ വർക്കിംഗ് യൂണിറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഡയറക്ടർ കാമറാമാൻ എഡിറ്റർ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചുള്ളതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് കൂട്ടുകൂടി ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ദേവദാ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറായി യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് പാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സലാം പറഞ്ഞു പോകുന്നവരായിരുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് ഫിലിം കഴിയുന്നവരെ ഒപ്പം തന്നെ എലിപ്പത്തായത്തിലെ ഒരു ഒരു ദൃശ്യം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു ആ ഒരു രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിരവധി ഷോട്ടുകൾ ഞാൻ എഴുതി വച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ രവിയേട്ടൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഒരു നല്ലൊരു നിർദ്ദേശം വന്നു അതായത് നമുക്ക് ആ ഷോട്ടുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒറ്റ ഷോട്ടായിട്ട് എടുത്താൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അവിടെയാണ് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ഷോട്ട് ഉദയം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ജന്മം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കട്ടിലുമ്പിൽ ഒരു ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് കട്ടിൽ ഒന്നിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകണം അതാണ് ഉണ്ടായതല്ല കട്ടിലോട് കൂടിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ച് കെട്ടി അപ്പോൾ ഈ മുകളിലത്തെ ലൈറ്റില്ലേ മുകളിലത്തെ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ലൈറ്റ് റൂമിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് സൺ ലൈറ്റിലേക്ക് മാറി പോകണം അപ്പോൾ അത് കുറേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പത്ത് വിഷമമായ കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് രണ്ടും എക്സ്പോഷർ ലെവലൊക്കെ വളരെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ആ എക്സ്പോഷർ ലെവൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരേ എക്സ്പോഷർ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ജാസ്തിയാക്കിയിട്ട് പുറത്ത് മൈൽഡ് ലൈറ്റ് വരുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ടും ആണ് എടുത്തത് അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വളരെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഡയറക്ടർ ക്യാമറാമാൻ പെർഫെക്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഷോട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അത് ആദ്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഷോട്ട്സ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു 
ലൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കൊടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയും അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിലത് പിന്നെ വ്യക്തിയുടെ കഥയാണ് ആ പിന്നെ വ്യക്തിയുടെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മലയാളി സമൂഹവും നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പം അത് തിരക്കഥയുടെ ഒരു മികവ് അതിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമുക്ക് ആ പിന്നെ അനുദിനം അല്ലെങ്കിൽ അനുനിമിഷം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പിന്നെ അത് ചിത്രീകരണം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള രവിയേട്ടൻ്റെ ക്യാമറ വർക്കും അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയണം അപ്പം ആ സന്ദർഭങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു തരത്തിലും ക്യാമറയുടെ ത സാന്നിധ്യം ഒട്ടും തന്നെ എടുത്ത് പിന്നെ മുൻപേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ ആ സംഗതികൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആ തിരശ്ശീലയിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായിട്ട് തോന്നും ഇതും ഇതേ ഈ രവിയേട്ടൻ്റെ മുൻകാല ഈ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട ഈ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പിന്നെ പ്ര ശക്തി സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് ഇതും ഇത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന മലയാള സിനിമയിൽ മലയാള സിനിമയെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നെ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തയിൽ ഒരിക്കലും ക്യാമറ ഇവിടെ പ്രസൻസ് ഒരു സിനിമയിൽ ഒട്ടും തന്നെ അനുഭവപ്പെടരുതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ മുൻ നമ്മുടെ ഈ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ സിനിമയിൽ ഈ കൊടിയേറ്റ വന്ന സിനിമയിലാണ് എനിക്കത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവർത്തികമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സ്വയംവരവും കൊടിയേറ്റവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് നല്ലൊരു ക്യാമറ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ പഴയ മോഡൽ ക്യാമറ അന്ന് തന്നെ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്യാമറ അതിനേക്കാട്ടും പുതിയ ക്യാമറകളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കതൊന്നും കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത കാലത്ത് കഷ്ടിച്ച് ഫിലിമിനുള്ളിലൂടെ ഓടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ലെൻസിൽ കൂടെ വരുന്നത് 
റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനപ്പുറമുള്ള ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സോഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ക്യാമറയുടെ ലെൻസിന് നല്ല കോട്ടിങ് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് എന്തിന് ഒരു നല്ല ട്രൈപ്പ് ബോർഡ് പോലും ഇല്ല ഒരു ഒന്നിങ്ങനെ ഞെട്ടാതെയും വിറയ്ക്കാതെയും ഒരു പാനിങ് സാധ്യമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ആദ്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദേവിയേട്ടൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത സിനിമകളിൽ ഒമ്പത് സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും കാഴ്ചയ്ക്കും അല്ലാതെയും ഉള്ള ഭംഗി ആർജിച്ച ഒരു സിനിമ നേൽക്കുത്താണ് ഞാൻ തോന്നുന്നു അരവിന്ദ് അരവിന്ദിൻ്റെയും കുക്കോ ബാലസിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രധാനമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരു മഴയുടെ കുടിയൊക്കെ ഏകദേശം ആ കാലത്തെ ആൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജനറൽ വ്യൂ അതിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു
എല്ലാഭിപ്രായങ്ങളോടും ചോദിക്കുന്ന നല്ല ഡ്യൂട്ടി അല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ വിരോധമുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു റേപ്പ് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും അതിനോട് ഒരു അവേർഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ആക്ച്വലി ഫിലിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്നെ സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ഓവർ ഡ്യൂ ചെയ്യുന്ന മറ്റേ കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്യാമറ കട്ടിയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നില്ല വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ലോകത്തിൽ ഒരു നന്മയുടെ അംശമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ സിനിമാ പ്രവർത്തനത്തിലായാലും അത് മറ്റ് പ്രായോഗിക തലത്തിലായാലും അധ്യാപകനായാലും ആരായാലും ഏത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവനായാലും ഈ നന്മയുടെ അംശം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ പാരസ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോധ്യം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളത് ആ തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം പിന്നെ ജീവിതത്തെ പിന്നെ മറ്റ് പിന്നെ തനിക്ക് ചുറ്റും അറിയുന്ന മനുഷ്യരുടെ നന്മയിലേക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടി ആയിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ പിന്നെ എമർജൻസി കാലത്ത് കരുണാകരൻ്റെ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വർഷ ആ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാന അവാർഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അവാർഡ് പോലും പിന്നെ വാങ്ങുവാൻ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു അമ്മ ചോദിച്ചു എന്നുണ്ട് അവാർഡ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ പോളിറ്റിക്സ് ഒന്നുമില്ല ചേട്ടറിയാമായിരുന്നു ഇവർ വല്ലാതെ വളരെ 
നിഷ്ഠുരായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് കരുണാകരനാണ് പോലീസ് മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അത് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് ചോദിച്ചു അമ്മ അതാകുമ്പോൾ ഞാനും ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വാങ്ങണം ഒന്നൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ട് തന്നെ ഇല്ല വളരെ ഹൃദയസ്പൃക്കായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ പറയട്ടെ നക്സലൈറ്റ്സിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ ആ ആ പോലീസ് പിന്നെ കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ കോൺസ്റ്റബിളിനെ ആണല്ലോ കൊന്നത് അവരുടെ കുടുംബത്തെ ചില സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കോടതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് രണ്ടുപേരും ദുഃഖികരമാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീകളുടെ പവൻ്റെ അമ്മയുടെ പവൻ്റെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഭരണകൂടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാമ കാണുന്ന മാതിരി പിന്നെ മനുഷ്യരെ കാണണം അങ്ങനെ വലിയ അംബീഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചു പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് ദാസ് ചെയ്തിട്ട് കാറൊക്കെ വാങ്ങി ഓടിക്കണമെന്ന് ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ മോഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സിനിമയുടെ ഒരു പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം ഉപകാര ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് രവിയേട്ടൻ അപ്പം അതിൽ പണത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അവാർഡുകളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ഒരു കലാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു പക്ഷേ ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ വരുന്ന സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് പോലും ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന മാസം എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പലപ്പോഴും ചിലപ്പം ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചെന്ന് വരില്ല സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് 
സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല Mm-hmm.